Eu achei essa pergunta, assim, maravilhosa, porque muita gente não sabe por que que vai estudar tradução ou interpretação, acha que é só chegar e fazer, trocar uma palavra pela outra, e não é. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, sou criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora e intérprete profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que tá dando seus primeiros passos, para você que tá descobrindo essa profissão agora e já se interessou, quer saber mais, quer saber como funciona o mercado, você tá no lugar certo, porque aqui eu te conto tudo. Que demais! E hoje, última segunda-feira do mês, é dia de tradutor iniciante responde. O que, que é isso? É o dia que eu respondo uma pergunta que você faz. E a pergunta de hoje foi feita aqui no YouTube. E eu vou ler essa pergunta porque eu achei ela muito interessante. Eu quero responder ela em vídeo, tá? Eu até botei lá na resposta, eu posso te responder em vídeo? Porque eu achei que valeria a pena e que é a dúvida de um, mas que pode ser a dúvida de muitos. E muitos que não tiveram, de repente, a coragem de perguntar. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Com todo respeito, por que fazer um curso de tradução é necessário uma vez que eu saiba falar e escrever um idioma estrangeiro? Só para eu saber mesmo. Gente, vamos lá. Se você quiser tocar piano, não basta ter duas mãos, e eu tenho duas bem grandes, por sinal, como vocês podem ver, e eu não toco piano só por ter duas mãos. Tem gente que talvez nem mão tem e toca piano melhor do que eu. Então, assim, não pensem que só saber uma língua estrangeira é o suficiente para você ser tradutor, para você ser profissional. Tem que estudar. Tem que estudar sim. Eu, por exemplo, estudei piano durante cinco anos e mesmo assim eu não toco. Né? Hoje eu acho que se eu sentar lá para tocar não vai sair muita coisa não, entendeu? Piano é mais difícil do que tradução, na minha opinião. Mas tudo bem. É o seguinte, quando você vai fazer um curso de tradução, você não vai aprender o idioma. Você já tem que chegar lá dominando o idioma. Ah, bom, então assim sim. Então pensa comigo. Se você já sabe, se você já domina, vou falar aqui no meu par favorito, né? Espanhol português. Eu já domino, eu já sei falar, eu já sei escrever, eu tenho é, uma boa compreensão auditiva, eu sei tudo. O maluco é brabo. Eu sei, sabe, eu domino todas as áreas, beleza. Isso é o primeiro pré-requisito para eu poder ser tradutora. Se você não sabe o idioma, se você ainda não domina, eu ainda estou estudando, eu ainda estou aprendendo, eu não tenho nem nível avançado ainda, eu tô, sei lá, no básico, eu tô no intermediário, ou eu não sei nada, aí você não pode ser tradutor ainda. Ufa! Você precisa estudar a sua língua estrangeira. Legal. Domina já a língua estrangeira e domina português? Quando eu falo de português, gente, eu não digo de falar. Você tem que dominar a gramática da língua portuguesa. Você tem que escrever bem, tem que saber pontuar o seu texto, tudo. Não é só o falar coloquialmente. Então vamos lá. Você já tem domínio da língua estrangeira e do português, agora você precisa aprender técnicas. Técnicas de tradução ou técnicas de interpretação, né? Dependendo de com que área você quer trabalhar. Vai aprender as técnicas, vai aprender as ferramentas, porque sim, tradutores usam ferramentas. Não pensem, hoje em dia, né? Estamos em 2024. Esse vídeo está sendo gravado em 2024. Em 2024, os tradutores usam ferramenta, usam a tecnologia a seu favor. O tradutor que abre lá um arquivo do Word, assim, numa telinha, o outro arquivo do Word em branco, e vai corrigindo, olhando assim, por favor, a gente não faz isso. Hoje em dia a gente não faz. Quando eu comecei, lá atrás, né? Eu já sei que o Fernando vai me zoar botando aquele meme do já faz 84 anos. Hoje não, Fábio. Lá atrás, eu comecei traduzindo assim, uma telinha, o arquivo original, e a outra telinha, um arquivo em branco, para eu ir lá traduzindo e tal, olhando. Ah, tá, tá. Na unha. A gente fala que isso é traduzir na unha. Hoje a gente não faz isso. Hoje nós temos as que é tools, para quem trabalha com texto. Para quem trabalha com legendagem, por exemplo, a gente tem os programas de legendagem, softwares que a gente usa para facilitar o nosso trabalho. Então você tem que saber quais são as técnicas. A técnica para traduzir para legendagem é diferente da técnica para traduzir para dublagem, que é diferente de uma tradução literária, que é diferente da tradução técnica. Cada área 
tem as suas especificidades, cada área tem o seu programa que você tem que aprender a usar, cada área tem a sua técnica. Então, você saber um idioma é só o primeiro passo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Depois você tem que aprender as outras técnicas, os outros programas, o que você vai fazer, como você vai fazer, como você vai escolher uma tradução. Por que, que eu tô traduzindo desse jeito e não de outro? Porque às vezes o cliente pergunta. Vocês sabiam disso? Tem cliente que questiona. Não, não, peraí, mas por que, que você traduziu desse jeito? Não, a tradução tá errada, a tradução é assim. E aí você pode falar, não, a tradução não está errada, a tradução é essa, por causa disso, disso e disso. Então você vai ter base para saber como se colocar também para o cliente. Num curso, você vai aprender como funciona o mercado, como entrar no mercado. Você vai entender a importância de você ter glossários, você vai fazer networking ali com os seus colegas e a partir dali você vai conseguir trabalho também. Ah. Porque você vai mostrar a qualidade do seu trabalho através dos exercícios propostos pelo professor e os seus colegas e o próprio professor podem te indicar para conseguir trabalho, para o seu próximo trabalho remunerado. Em vez de vocês ficarem se matando aí por é, tradução voluntária, não sei para que vocês querem isso, mas tudo bem. Olha a denúncia aqui, ó. Eu faço tradução voluntária quando eu tô, né, ali empenhada numa causa, quando eu concordo com aquilo e tal. E aí, obviamente, eu estou treinando também, mas fazer assim para dizer que para encher currículo, enche currículo com conhecimento, com capacitação. Isso é muito importante. A mesma coisa, vou pegar outro exemplo, né? Eu falei das duas mãos para ser pianista. Gente, eu montei o castelo da Elsa com Lego. Será que eu posso construir um prédio? Será que se eu comprar um terreno agora, eu posso levantar minha casa? Eu compro tijolo, compro cimento, passo lá o cimento que é a colinha e vou grudando um tijolo no outro. Vou montar minha casa? Ou eu tenho que contratar um profissional para fazer isso para mim? Eu posso até montar minha casa, né? Agora vá saber como é que vai ficar. Vai saber se no, na primeira ventania se não vai dar ruim. Na primeira chuva não vai ter goteira. Então, a gente tem que entender que para tudo na vida existe uma coisa chamada técnica. Ferramentas. É para isso que a gente estuda. Eu achei essa pergunta, assim, maravilhosa, porque muita gente não sabe sabe por que que vai estudar tradução ou interpretação, acha que é só chegar e fazer, trocar uma palavra pela outra, e não é. Sabe de nada, inocente. Existem técnicas, existem ferramentas importantes de aprender e de bônus. Você conhece pessoas, faz networking, você entende como funciona o mercado, porque aqui no Tradutor Iniciante, aqui no YouTube, eu tô dando mais pitadas para você. Mas dentro do curso, dentro do curso de técnicas de legendagem, por exemplo, eu ensino mais profundamente como você vai entrar no mercado, como você vai pesquisar o cliente, como você vai abordar o cliente, como você vai negociar com esse cliente. Além de te ensinar as técnicas, te ensinar a usar os programas, te ensino tudo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então, por exemplo, se você quiser aprender legendagem, eu quero trabalhar com legendagem. Você vem para o CTL, que é o curso de técnicas de legendagem. Você não precisa ter experiência em tradução. Você sabe inglês ou espanhol? Beleza. Você tem um computador com Windows? Show. Você tem noção de informática? Ótimo. Eu preciso só dessas três coisas, tá? Domínio da língua estrangeira, um computador com Windows e domínio de informática. Para você saber... O básico. O que é o básico, Laila? É você instalar um programa, é você abrir um arquivo zipado, é você saber renomear um arquivo. É, isso é o básico de informática que um tradutor tem que saber. né? Se você quer ser tradutor, no mínimo isso aí você tem que saber. Chegando no curso, eu te ensino o resto. Eu te ensino as técnicas de legendagem, eu te ensino como você vai traduzir, como você vai adaptar a sua tradução. Eu te ensino que tradução não é traduzir palavra por palavra. Eu te ensino as técnicas, eu te ensino como funciona o mercado, como conseguir cliente, como negociar com cliente, como fazer com o seu colega que for te passar trabalho. Eu te ensino a parte burocrática, eu te ensino tudo isso. Você é o bichão mesmo, hein? Agora, tem que entrar no curso, porque aqui, se eu for te ensinar tudo isso, eu vou gravar um vídeo de dias, né? A gente vai ficar dia e noite aqui. Então, para isso, você vai 
para o curso. Seja o curso de legendagem, seja um curso de interpretação, seja um curso de tradução literária, não interessa. Faça um curso de tradução ou de interpretação, dependendo do que você realmente quer, porque são profissões diferentes. Inclusive, aqui no canal tem vídeo também falando sobre as diferenças entre tradução e interpretação. Espero que eu tenha te respondido e respondido a todo mundo que de repente tinha essa dúvida, né? Por que, que eu preciso estudar tradução se eu já sei dois idiomas? Então, tá aí a resposta para vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha, compartilha com os seus amigos que pensam em ser tradutor ou que sabem dois idiomas e de repente essa pode ser ali a profissão dos sonhos daquela pessoa. Manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para ela e a gente se encontra na próxima semana com mais vídeo, com mais dica para vocês. Grande beijo, sucesso, se matricula num curso e bora lá. Tchau, tchau.